ragazzi e straghette benvenuti in questo nuovo paranormal vlog è venuto ancora una volta il momento di parlare di un argomento davvero misterioso di un argomento che ci fa scorrere un brivido lungo la schiena ma in particolare oggi vi voglio parlare di una storia molto molto bizzarra di, beh, di una leggenda metropolitana perché in realtà si tratta di una vera e propria leggenda metropolitana ma prima di cominciare vi voglio dire che l'ispirazione per questo video mi è venuta da un blog bellissimo che vi consiglio di andare a visitare. Metterò sicuramente il link nell'info box così potete andare a visitare questo fantastico blog gestito da una ragazza fantastica che saluto e che um, è proprio tra le mie visite preferite quando vado in giro in cerca di qualcosa di bizzarro. E siccome era stata proprio lei in un articolo sul blog a parlare di questa storia, io le ho un po' rubato l'idea perché mi ha subito interessato tutta questa storia. Che è una storia che um, in alcuni posti è stata presentata un poco come una storia vera. In realtà, ragazzi, vi posso già dire, mettendo le mani avanti, che si tratta di una leggenda metropolitana che è stata generata uh, da un racconto, dal racconto di uno scrittore, un racconto finto ovviamente, si trattava proprio di, appunto, di un racconto di fantasia, ed il racconto si chiama L'acqua forte ed è di M. R. James. Ma in realtà a volte anche le leggende metropolitane che comunque nascono da fatti palesemente inventati, come in questo caso, possono presentare degli aspetti che sono molto molto interessanti, tanto interessanti che alla fine della fiera qualcuno comunque ci ha creduto e tante persone sono rimaste un po' nel dubbio sul se questa storia fosse vera oppure no, per non parlare di quelli che ci hanno proprio creduto e basta. Quindi non perdiamoci in chiacchiere perché voglio discutere, voglio raccontare anche a voi questa storia che mi ha fatto, um, che mi ha fatto sorridere, che mi ha interessata. Il protagonista del racconto, il protagonista di questa nostra leggenda metropolitana si chiama Rory ed è un uomo che abita a Cork in Irlanda è un uomo che a un certo punto della sua vita decide di comprare uh, un negozio di fotografia che è stato lasciato dai precedenti proprietari e che lui appassionato per l'appunto di fotografia avrebbe interesse a riportare in auge facendo della sua passione anche un commercio e un giorno il nostro signor Rory è proprio all'interno del suo negozio di fotografia. I precedenti proprietari hanno lasciato alcuni strumenti, hanno lasciato alcuni pacchi in giro, non hanno portato via tutto quando Rory ha preso il negozio. E tra le cose che hanno lasciato, ad un certo punto salta fuori un rullino fotografico. È un vecchio rullino fotografico dell'Agfa. E al di sopra della scatola di questo rullino è stata scritta appena una data, 1965. Rory è curioso di scoprire se il rollino è ancora uh, abbastanza ben conservato da poter essere sviluppato. Attratto da questa scatoletta dell'Agfa con questo anno uh, trascorso ormai da tanto tempo segnato sopra penna, decide allora per l'appunto di provare a sviluppare il rollino. Approfitta di un giorno in cui sua moglie è fuori, non è a casa, non dormirà a casa e quindi lui può trattenersi al lavoro, restare lì più tempo e prendersi tutto, tutto il tempo necessario per lo sviluppo. Ed è proprio durante lo sviluppo che Rory si accorge di una cosa particolare, si accorge del fatto che il rollino ha in realtà semplicemente una fotografia, è stata scattata soltanto una foto. Ed è una foto che lui sviluppa e se ne sente immediatamente attratto per un motivo inspiegabile. È la foto di un cottage in campagna, un'immagine particolare per lui, un'immagine che ha quasi l'aspetto di un quadro. E proprio perché l'immagine di questo cottage gli ricorda un quadro, Rory decide di ingrandirla e di portarla a casa, di metterla in una cornice e di regalarla alla moglie. Finite tutte le procedure necessarie, Rory ha la sua immagine stampata ed è pronto a tornare a casa. Ormai si è fatto tardi e lui dà un'ultima occhiatina a questa immagine che gli ricorda un quadro e che lo attrae tantissimo prima di andarsene a casa. Quello che vede lo lascia un attimo sorpreso, infatti anche se aveva osservato con attenzione l'immagine del cottage sin dalla prima volta, non si era accorto che c'era la figura di una donna uh, in lontananza sul lato. 
lì per lì non dà tanta importanza alla cosa pensa semplicemente di non aver visto quel dettaglio ma comunque il suo occhio viene davvero 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 attratto dalla figura di quella donna sia come sia Rory prende l'immagine la mette in borsa e finalmente lascia il negozio e torna a casa ormai è veramente veramente tardi è quasi mezzanotte e quando Rory arriva a casa tira fuori dalla borsa l'immagine del cottage e sente ancora una volta l'impulso di tornare a guardarla guarda l'immagine e si accorge che la donna si è mossa a questo punto si trova sconcertato, sconvolto perché non c'è più margine di errore non può più dire di essere stato distratto è convinto al 100% è sicuro che l'immagine della donna prima si trovasse al lato della fotografia e non dove si trova adesso. Rory a questo punto cerca di testimoniare, di prendere una prova di quello che sta succedendo perché è completamente senza parole e comincia a scattare delle immagini a questa uh, fotografia. Fa delle foto alla foto, insomma. Perdonatemi se mi ripeto. Fatta la prima foto, Rory continua a fissare con attenzione l'immagine e si rende conto che la donna si muove, che ogni tot di tempo l'immagine della donna si sposta all'interno della fotografia. A un certo punto la donna comincia addirittura a strisciare sull'erba, striscia e raggiunge il cottage, si alza in piedi, si guarda intorno, entra dalla finestra e sparisce. Per un po' di tempo l'immagine non cambia, poi intorno a mezzanotte succede qualcosa di nuovo, la porta del cottage si apre, Rory vede la figura della donna uscire dal cottage, lui continua a scattare delle foto per documentare quello che sta succedendo, è sempre più senza parole, letteralmente senza parole. La donna avanza e Rory si rende conto che tra le sue braccia c'è un fagotto, un fagotto che è in realtà un neonato. A questo punto la donna rispetto alla fotografia si trova quasi in primo piano, non è più semplicemente una piccola sagoma che si muove in maniera non chiara, è lì, è evidente ed è una figura veramente spettrale. Rory continua a osservare l'immagine per un po' domandandosi se succederà altro, in realtà per fortuna potremmo dire non succede niente più. La foto è semplicemente a questo punto una foto, non ci sono strane presenze, non succedono cose soprannaturali. Rory è scioccato, ma nonostante tutto si sente ancora incredibilmente attratto da quella foto, quindi la mette in cornice e la appende nel suo salotto. Racconta soltanto a dei familiari molto 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 stretti quello che è accaduto e ne rimane in un certo senso scioccato per tutta la vita. A questo punto della storia passano degli anni. Rory ha raccontato, come vi dicevo, soltanto ai suoi familiari quello che è successo e tra gli altri l'ha raccontato al nipote. Il nipote è un ragazzo giovane che un giorno si trova in vacanza in campagna e casualmente, in maniera del tutto fortuita, si rende conto di trovarsi davanti al cottage che è ritratto nella fotografia che si trova nel salotto del nonno lo riconosce e in questo modo, avendolo localizzato, eh, è in grado di chiedere delle informazioni e di scoprire qualcosa in più sulla storia di questo cottage. Si viene a scoprire a questo punto che il cottage era appartenuto ad una famiglia che era poi scomparsa senza lasciare eredi. Questo perché del tutto misteriosamente una notte l'unico figlio della famiglia, ancora neonato, ancora nella sua culla, era stato rapito, era sparito davvero senza, senza alcuna spiegazione. Dopo questo evento sia la madre che il padre del bambino erano impazziti di dolore. Lei era morta poco dopo e il padre si era rinchiuso nel cottage vivendo come un eremita fino alla morte. E a quel punto quella famiglia si era praticamente estinta. Per la famiglia di Rory in un certo senso questa storia spiega quello che si è visto accadere nella fotografia, quello che Rory gli ha raccontato, però rimane ancora il mistero, chi era quella donna e soprattutto per quale motivo è apparsa, è comparsa così all'improvviso in quella foto, in quell'unica foto di un intero rollino che non era stato diversamente utilizzato, 
e che era stata scattata nel lontano 1965. Chi era quella donna? Uno spirito? Uno spirito malvagio? Chi ha scattato la foto del cottage? Perché una sola foto? E soprattutto quello strano fenomeno che senso aveva? Perché Rory è stato il testimone di una cosa talmente sconvolgente? La leggenda metropolitana ci lascia a questo punto senza darci ulteriori risposte, senza darci risposte precise, un poco come capita in tutte quante le storie di paura e in tutte quante le leggende metropolitane. Come vi dicevo all'inizio, in realtà noi sappiamo che si tratta di una leggenda metropolitana perché questa storia è stata riadattata e tratta dal racconto L'acqua forte dello scrittore James. È sicuramente molto molto interessante e molto accattivante, però si tratta di una leggenda metropolitana, non di una storia vera. E voi streghetti e streghette che cosa ne pensate? Sapete che intorno alle fotografie girano tante storie del mistero, da foto di fantasmi a immagini che compaiono misteriosamente, insomma ci sono tanti tanti racconti, ma che cosa ve ne è parso di questo? Vi ha fatto paura? Se capitasse a voi che cosa fareste? Se vi trovaste al posto di Rory e improvvisamente in una fotografia che avete in mano cominciasse ad apparire qualcosa di strano, voi che cosa fareste? La brucereste? La buttereste dal balcone? Scappereste via urlando? O come i rori della storia comincereste a fotografarla per conservare delle prove? Sono molto molto curiosa di saperlo, quindi lasciatemi un commento e fatemelo sapere. Io per adesso mi fermo qui. Vi ringrazio tantissimo, come al solito, di essere stati con me. Vi ricordo di venirmi a trovare anche su Instagram e su Facebook, di iscrivervi, di condividere questo video, insomma fatemi sentire che ci siete. Ancora una volta grazie mille, vi do un bacione e vi do appuntamento alla prossima volta. Ma proprio prima di sparire, ve lo ricordo, ve lo ricordo ogni volta, guardatevi bene intorno, guardatevi alle spalle, controllate di essere davvero soli nella stanza e che non ci siano strane presenze nascoste né alle vostre spalle, né dietro una tenda, né in una vecchia fotografia. Arrivederci, ciao!